Hello. Hello. <laughs> Asan tayo, Mary? Ngayon, nandito na tayo sa Universal Studios, Singapore. Anong mission natin today? Mission natin today... Another mission natin, Kush. <laughs> so today... Anong mission natin today? So, mission natin today, since kami kasi personally, mahilig kami sa theme parks, pero hindi kami mahilig sa mga, yung nakakatakot, yung may risk mamatay ka na rides, yung mga ganyan. So, ngayon, titignan natin kung kagaya namin, mag-enjoy pa rin ba kayo dito? Kahit hindi kayo sasakay doon sa mga roller coaster, mga ganon. Tignan natin kung meron something dito for you. Do you yes. agree? I agree. Starting, syempre, sa basics. Pwede kang kumain. Oh, actually, ang dami pwedeng kainan dito. Meron mga stall and meron ding actual mga restaurants. Uh -huh. So, depende na kung anong gusto nyo. Tapos, iba-iba rin yung cuisine, I think, kung tama naaalala ko. So, tara, maghanap muna tayo ng snack. Anong kakainin natin today, Mary? Ito. So, itong isang example na pwede mong kainin. So, ito, parang, especially tempura. Oh, tempura siya. Oo. Oh. And sa akin, Chicken fingers. Ayan. Maganda dito. Sa food stall lang nat natin binili ito eh. Hindi sa restaurant. Kumatanggap pa rin sila ng credit card. Uh -huh. So in case wala kayong dalang cash or ayaw nyo na mabarihan kasi hassle yun. Pwede kayo mag credit card. So kain muna tayo tapos tingin pa tayo kung ano pang pwede nyo gawin dito na walang risk of death. <laughs> Medyo mas mahal yung food dito sa loob ng theme park. Actually, lahat dito mas mahal eh. Oh. talaga. So, pag pupunta kayo, maging ready na lang talaga kayo gumasta. Tapos, masarap ba? Okay naman. Masarap sa crispy. Crispy yeah. pa siya. So, dito rin, yung pa isa, heads up, sambahan yung sarap ng food. Hindi automatic pag mahal or mukhang maganda yung restaurant, masarap. Yeah. So, parang ayun lang. Wala naman kayong choice eh. Oo, bawal magdala ng inside, ng outside food eh. Oo, oh, parang enjoy nyo na lang kung ano yung meron dito. Yeah. Ano nangyari, Missy? Oh, it's so amazing! <laughs> Nakatakot, di ba? Makasigaw! <laughs> so, siya yung opposite natin today. Mag-thrill ride sa mga kapuling kapatid ko. Oh. Tayo, chill ride. So, kami yung parents sa situation na to. <laughs> All systems ready. T minus 5 seconds. Optimus Prime is in position. Autobots, roll out! Ayan, so ito, isa nyo pang pwedeng gawin na free. Pila lang kayo. May specific times, may mga lumalabas sa ganyan. Ako sa Transformers, meron ding iba-ibang characters na lumalabas dito around the park. So, ikot lang kayo, tapos timingan nyo. Pwede kayo magpa-picture or video. Ito pa nga isa pang example ng risk-free na ride. Ito, yung Transformers. Para siyang Rialto na elevated. Kasi hindi siya yung parang naka-cinema seats lang. Parang gumagalaw din yung seats. Gumagalaw per room. Tapos humiikot ka rin. Tapos may mga screens din. At tapos naka 3D glasses ka rin. Warning lang. Kung sasakay kayo sa ganito, kung mahiluhin kayo, baka mag-bonamin kayo 30 minutes before. Kasi posible kayo mahilo. Tapos bukod sa mga magpapapicture kayo sa mga character, pwede rin actually mag-ikot lang kayo kasi nga theme park to. So, iba-iba yung design per area. Pwede rin kayo mag-picture lang. Hindi nyo kailangan maghihintay ng yung mga official photographers kasi may bayad yun. So, camera phone, punta kayo sa mga gantong lugar or ganyan. Ayan. So, actually, kahit yun lang gawin nyo dito, sulit na. Ang dami nyo pwede mag-picturean. Yeah. Yung sa mga may official photographers lang, Mas kung gusto mo yung shot na kasama mo mismo si Optimus Prime, gano'n. Uh -huh. Parang yun yung kailangan mo magpa, ano talaga, pumila. Oh, may pila lang. And I think may bayad nga, eh, no? Ah, oh, may bayad. Unless ipagamit nyo yung phone nyo. So, <laughs> yun yun na yung copy. Ito pa isang example ng ride na mukhang chill lang siya, mukhang dandan lang. Pero, hindi namin nakikita kasi yung kung ano nangyayari pag pumasok sila dito sa structure na to. Pero, mukhang ano lang siya mas experience in this na thrill. So, mukha siyang masaya and perfect siya kung yun nga, kung taot kayo sa mga yung mga sobrang high speed, yung mga umiikot-ikot. Ayan. Mahaba lang yung pila, parang 50 minutes. So, either kuha kayo ng express pass or weekday kayo talaga pupunta. So, 
So, isa pang pwedeng gawin dito is shopping. Yeah, ma daming mga pangpasalubong dito. Tapos ano rin siya? Depende siya sa area. Kanyari ito, nasa Jurassic, Jurassic World. World. Jurassic World. Yeah. Yeah. So, depende sa area, iba-iba rin yung tinda. Mm -hmm. And kahit sa entrance pa lang, meron ng mas generic o sa halo na stores. Mm -hmm. So, heads up lang din. Again, parang yung food. Mahal din yung mga souvenirs dito. Pero kung, kung gusto nyo ng proof na nag, nagpunta kayo dito or gusto nyo mag... Wala lang, parang remembrance. Mm -hmm. eh, yeah. Gumasta na kayo papunta dito. Yeah. Di, bumili na kayo yung souvenir. Oo, oh, dito nyo na makukuha yung mga stuff na yun eh. Mm -hmm. It's a pang ride na may konting thrill pero relatively oh, significantly safer. Yeah. Ganyan lang siya, walang loop pero high speed din ish. So pwede yung punta niyan dito sa Jurassic Park area. Usually ang tell niyan hanapin niyo lang yung may mga bata. Oh. Tapos din yung safe. <laughs> So, isa pang medyo mas chill lang na ride, yung sa Jurassic Park na, anong name yan? Hindi ko ano. Yan, yung basta yung sa Jurassic Park. <laughs> oh hindi nyo mamimiss yan pag nandito kayo, madadaanan nyo. Ayan. Dapat lang ready kayo mabasa, pero okay lang kasi meron dito mga drying pods. Mm. So, hindi nyo naman kailangan maglakad na basa kayo. Tsaka, disclaimer lang, meron lang parang slight drop sa end, pero yun lang, hindi naman siya super malala. O, oh, mababa lang eh. Parang oh. mas mababa pa ito kaysa doon sa, ano yung sa EK? Yung log jam ba yun? Ah, oh, yun. Hindi naman ganun. mas mataas pa yun. So, kung kaya nyo yun, malamang kaya nyo rin ito. Ayan, isa pang risk-free na ride. Itong, nasa ano tayo, parang Shrek. Far, far away. Far, far away area. Ito parang 4D theater lang to eh. So, kayang-kaya nyo siya. Hmm, literal, para ka lang nanood ng sine pero binubugahan ka sa mukha. <laughs> Ito, isa pang pwede nyo gawin. Mga, ano parang peria style. Ah. Peria style na game. So, iba-iba siya. Yung price, nag-range from 5 to 20 dollars. Depende yata sa dami ng attempts or, yeah, parang ganon. So, Nanalo. Ito yung laki ng price. Oo. Oh, ayan lang. Mag-ready kayo kung nanalo kayo ng malaking price. Dapat may maraming space sa maleta nyo. Oo. Oh, kasi paano nyo iuwi. <laughs> Pero yun. Kung gusto nyo lang ng fun, low risk. Okay. Zero risk. Pera nyo lang yung nare-risk. <laughs> so yun. Anong natutunan natin today, Mary? Natutunan natin today. Mathematics. <laughs> Kahit na hindi ka mahilig sa thrilling rides, marami ka pa yung magagawa dito sa Universal Studios. Yeah, actually, unexpected yung dami. Akala ko ilan na yung masusoot natin. Pero, uh, oh. as in, ang daming, ang daming options. Parang ang 80% na magagawa mo dito, hindi naman pang thrill rides. Eh. Actually, mag-ready lang kayo na maging magastos na kasi kung kakain kayo or magbibili ng pasalubong. Pero, at least, yun nga, pwede pa rin kayo mag-enjoy. Yeah. No? Ayun! <laughs> Pro tip pala, pahabol. Kahit pa sumakay kayo sa mga exciting o mga chill or tumambay lang kayo, huwag kayong tatanga-tanga. Oo, oh, kasi naiwan ko yung cap ko sa ride. So, tumawag pa sila sa, from the entrance ng ride to yung mga nasa loob. So, to confirm and then tumakbo ako sa loob to get it. And then, after that, na-realize naman ni Kush na nawawala yung phone niya. Sa so, same ride. So, doon ko rin naiwan. Doon sa Transformers. Nasa bulsa ko kasi. Tapos naulo. Buti na lang. Singapore to. So, nabalik complete lahat ng gamit namin. So, yun na lang. Pag sasakay kayo sa kahit anong ride, huwag kayong tatanga-tanga. Yes. Let's try it. He's after the Allspark. 